எல்லோருக்கும் வணக்கம் கல்வி அமைச்சும் தேசிய கல்வி நிர்வாகமும் சேர்ந்து நடாத்துகின்ற இக்குறுகுலம் நிகழ்வில் மீண்டும் ஒரு முறை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இங்கு நாம் பார்க்க போகின்ற விடயம் நீர்நிலையில் பற்றிய ஒரு விடயம் பார்க்க போகின்றோம் ஏற்கனவே இதனுடைய பிற்பக்கத்தில் உள்ள பாடப்பரப்பாகிய வேணுவின் தத்துவம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் அதில் உள்ள சில விடயங்களும் இங்கும் நாங்கள் மீண்டும் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது என்றால் பாட வேலைகள் அதற்கு அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமையே காரணமாக இப்பொழுது இதிலே பாருங்கள் இந்த நீர்நிலையில் பாடப்பரப்பிலே நீரமாணி மற்றும் ஆக்கிமிர்சின் தத்துவம் மிதப்பு விதி மற்றும் நீரியல் உயர்த்தி அல்ல நீரியல் அழுத்தி அதற்கான அடிப்படை தத்துவமாகிய பெஸ்காலின் தத்துவம் அதோடு ஜூக்குழாய் ஏயரின் ஆய்கருவி போன்ற மிக முக்கியமான பாடப்பரப்புகள் இதிலே அமைந்திருக்கின்றது அவற்றுக்கான வினாக்கள் மாத்திரமே நாங்கள் இப்பொழுது அணுகப் போகின்றோம் இப்பொழுது அந்த விடயங்கள் சிலவற்றை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு அறிமுகத்துக்காக ஆரம்பிக்கின்றோம் நீர்நிலையில் அடர்த்தி ரோ அழகு கனவளவில் இருக்கும் பதார்த்தத்தின் திணிவு அதாவது உங்களுக்கு தெரியுது எம்ஓவி வியை நாங்கள் உண்டாக்குன்றோம் ஒற்று கன அழகில் இருக்கிற பதார்த்தத்தின் திணிவு அடர்த்தி என்று நாங்கள் வரையறுக்கின்றோம் அழகு கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அவருடைய பரிமாணம் எம்எல் மைனஸ் த்ரீ இந்த அநேக திண்மங்கள் திரமங்கள் நெருக்கத்தகவற்றவை அப்போ ஏற்கனவே நான் உங்களோடு கதைச்ச ஒரு விடயம்தான் இந்த நெருக்கத்தகவற்றவை என்றதன் விளக்கம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அமுக்க மாற்றத்தின் போதும் அடர்த்தி மாறாதது அது திண்மங்களுக்கு சாத்தியப்படும் அநேகமான திரமங்களுக்கும் சாத்தியப்படும் நெருக்கத்தகவுள்ளவற்றிற்கு அதன் அடர்த்தி அமுக்கத்திலும் வெப்பள்ளையிலும் தங்கியிருக்கும் அமுக்கப்படும் பொழுது அதன் அடர்த்தி மாறும் என்றால் நெருக்கத்தகவல் உள்ள பாய் என்ற ஒரு மிக ஆழமான ஒரு விடயம் மற்றது மேலேயும் ஒரு விடயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் வெப்பள்ள இதை விட வேறு விடயங்கள் இருந்தாலும் சில விடயத்தை மட்டும் நான் குறித்துருக்கின்றேன் அந்த ஒரு விடயம் நெருக்கத்தக உள்ளவற்றுக்கு அதன் அடர்த்தியும் அம் அடர்த்தி அமுக்கத்திலும் வெப்பள்ளையிலும் தங்கியிருக்கு ரோ டீட்டா சமன் ரோ நோட்டோவ ஒன் ப்ளஸ் கேமா டீட்டா பதார்த்தங்களின் அடர்த்தி வெப்பள்ளியோட பொதுவாக குறைவடையும் என்ற ஒரு கருத்து உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பள்ளைக்கும் அடர்த்திக்கும் இடையிலான தொடர்பு ஏனென்றால் கனவளவு மாற்றமடையும் வெப்பள்ளியோடு ஆனால் திணிவு மாற்றமடையாது திணிவை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் வெப்பமான இயல்பாக கருத முடியாதுன்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஏனென்றால் வெப்பள்ளையுடன் தொடர்ச்சியாக மாறுபடுகின்றது வெப்பள்ளியாக அளக்க பயன்படுகின்றதுமான ஒரு பகுதியை இயல்பு தான் வெப்பமான இயல்பு அவள் பதார்த்தம் ஒன்றின் திணிவை வெப்பமான இயல்பாக நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ரைட் இப்பொழுது அழகு பரிமாணம் பார்த்துருக்கின்றோம் அடர்த்திக்கு அடுத்த விடயத்துக்கு வருவோம் ஆக்கிமிட்ஸின் தத்துவம் இந்த ஆக்கிமிட்ஸின் தத்துவம் நாங்கள் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பாயிக்கு தான் பாவிக்கின்றோம் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வேணுவின் தத்துவம் பாவிக்கேக்க உங்களை பொறுத்த மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கும் அந்த இடத்துல இயங்குகின்ற பாயிக்கு பாவிக்கின்றோம் அப்போ ஓய்வில் உள்ள இதிலும் மீண்டும் குறிப்பிட்டிருக்கோம் நெருக்கத்தகவற்ற பாய் ஒன்றின் ஒரு பொருள் முற்றாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அமர்ந்திருக்கும் போது இதில் மிதக்கும் என்ற சொல்ல நான் பாவிக்கவில்லை அமர்ந்திருக்கும் போது அதில் தாக்கும் மேலுதைப்பு அதனால் இடம்பெயர்க்கப்படும் பாயின் நிறைக்கு சமனாகும் அதாவது மேலுதைப்பு வந்து அந்த இடம்பெயர்க்கப்படுற பாயின் நிறைக்கு சமனாகும் அதாவது மேலுதைப்பு சமன் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயின் நிறை அதாவது யூ வி ரோஜி வி என்றது யார் என்று பாருங்கள் அந்த இடம்பெயர்த்த பாயின்ற கனவளவு அடுத்த ரோ என்றது யார் என்று பாருங்க பிள்ளையில் பாயின் அடர்த்தி ஜி என்றது யார் புவியில் பார்பிடுகள் அப்போ மேலுதைப்புக்கான ஒரு கோவை யூ சமன் வி ரோ ஜி என்ற ஒரு முடிவு வருகிறது ஆக்கிமிட்ஸின் தத்துவம் இதில் ரெண்டு விடயத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஓய்வில் உள்ள நெருக்கத்தை வைத்த பாய் என்று தான் நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் மற்றது அமர்ந்திருக்கும் போது அது மிதப்பு விதி பேந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இதிலே பாருங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு வருவோம் ராய் மிதப்பு விதியை கூற சொன்னால் பாருங்கள் எவ்வாறு கூறியிருக்கின்றேன் ஓய்வில் உள்ள நெருக்கத்தகவற்ற முழுமையாக கூறுகின்றேன் என்ற தனியை கேட்டபடியால் பாய் ஒன்றில் ஒரு பொருள் முற்றாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அமர்ந்து மிதக்கும் போது ஆனால் நீங்கள் அந்த ஆக்கிமிட்ஸின் தத்துவத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது மிதக்கும் என்ற சொல்லி நீங்கள் பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தனியை 
நீங்கள் மிதப்பு விதியை கேட்க முழுவதும் கூறத்தான் வீடு ஓய்வில் உள்ள நெருக்கத்தகவற்ற பாய் ஒன்றில் ஒரு பொருள் முற்றாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அமிழ்ந்து மிதக்கும் போது அதில் தாக்கும் மேல்வைப்பு அந்த வழக்கமான மேல்வைப்பு யு வீரோஜிக்கு சமன் அப்பொருளின் நிறைக்கு சமன் ஆகும் யு சமன் எம்ஜி யு என்பது மேல்வைப்பை குறைக்கின்றது அந்த பொருளின் நிறை எம்ஜி ஒரு சுருக்கமான விடயங்களாகத்தான் இவை போய் கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பெஸ்காலின் தத்துவம் அநேகமான இலங்கை பரிச்சத்தனைக்கு பேப்பர்லே வந்திருக்கின்றது அதாவது அண்மைய காலங்களில் இருக்கின்ற ஒரு வினா ஒரு குப்பமேடு சரிந்து விழுவதற்கூடாக ஆயிலில் உள்ள வீடுகள் தூக்கி வீசப்படுகின்ற அதாவது உடைந்து விழுகின்ற நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் அதிலே பெஸ்காலின் தத்துவம் தான் அங்கே பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அந்த குப்பமேடு சரிந்து ஒரு பாய் அதாவது ஒரு அடுக்கு நில பரப்பில் உள்ள சேற்று நிலத்துக்களை விழுவதால் அந்த விழுந்தது கூடாக கடத்தப்பட்ட அமுக்கம் ஊடு கடத்தப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வாகத்தான் அது அமைந்திருக்கின்றது விழுந்த இடம் வேறு பாதிக்கப்பட்ட இடம் வேறு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் பெஸ்கேரின் தத்துவத்தை பாருங்கள் மூடிய தொகுதி ஒன்றில் பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கமானது மூடிய தொகுதி ஒன்றிலே பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கமானது எவ்வித மாறுதலுமின்றி ஊடகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் ஊடகம் என்றது பாய் ஊடகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் ஊடு கடத்தப்படும் இதில் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னென்று கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியும் திரவங்கள் வாயுக்களு கூடாக அமுக்கம் ஊடு கடத்தப்படும் அவர் திண்மத்து கூடாக என்ன ஊடு கடத்தப்படும் விசை ஒரு ஆழமான கருத்து மீண்டும் திண்மங்களுக்கு கூடாக விசை ஊடு கடத்தப்படும் திரவங்கள் வாயுக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாயுக்கள் கூடாக அமுக்கம் ஊடு கடத்தப்படும் இப்போ நீங்கள் வாயு விரிவில் பார்த்துருப்பீங்கள் அமுக்கத்தை பற்றி தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் அமுக்கத்தை சமப்படுத்தி இருப்பீர்கள் ரைட் இதிலே அந்த பெஸ்காலின் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு கருவியை நான் பக்கத்திலே போட்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் கொடுக்குற விசை கீழே இருக்கிறது நீங்கள் கொடுக்குற விசை அந்த ஆரோ கவனம் அம்புக்குரிய நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அது சிறிய பக்கத்திலே கொடுக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது பெரிய பக்கத்திலே கிடைக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் பிரயோகிக்கிற விசை எஃப் ஒன் அந்த குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏ ஒன் ஆகவே பி ஒன் வந்து எஃப் ஒன்னுக்கு ஏ ஒன் அது அதில் பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கமானது ஊடு கடத்தப்பட்டு எந்தவித சற்றுதலேனும் மாறுதல் அடையாது எவ்வித மாறுதல் சற்றுதலேனும் மாறுதல் இன்றி நீங்கள் பிரயோகிக்கிற அமுக்கம் ஏற்கனவே இருக்கிற அமுக்கங்களை விடுங்கள் நீங்கள் இந்த சிறிய பகுதியில் பிரயோகித்த அமுக்கமானது சற்றுதலேனும் மாறுதல் அடையாது ஊடகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் ஊடு கடத்தப்படும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டது அப்படி எஞ்சிய கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் கொடுத்த அமுக்கம் பி ஒன் அது எஃப் ஒன் ஓவே ஏ பாருங்கள் கிடைக்கிறது என்றபடியால் மேல் நோக்கி போட்டிருக்கிறார் அந்த அம்புக்குறி கவனம் அடுத்தது அங்கே கிடைக்கின்ற அமுக்கம் பி டூ எஃப் டூ உங்கள் ஏ டூ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன விடயம் என்று சொன்னால் ரெண்டு அமுக்கங்களும் எங்களுக்கு சமன் ஏன் பெஸ்காலின் தத்துவப்படி ஒரு இடத்துல பிரயோகிக்கப்பட்ட அமுக்கம் சற்றுதலேனு மாறுதல் அடையாது ஊடகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் பெறும் ஆகவே பி ஒன் செவன் பி டூ அந்த பி ஒன் செவன் பி டூவை சமப்படுத்துவது கூடாக கிடைக்கிற விசை எஃப் டூ எவ்வாறு வருகின்றது ஏ டூ உங்கள் ஏ ஒன் என்று எஃப் ஒன் என வருகிறது மற்றது நீங்கள் கொடுத்த விசையோ சிறிய விசை கிடைப்பதோ பெரிய விசை அதில் பாருங்கள் அந்த விசை பன்மடங்கு பிறப்பித்து கிடைக்கின்றது ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் பெரிய ஒரு வாகனத்தை லொரி போன்ற பெரிய வாகனங்களை காலால் மிதிப்பதற்கூடாக ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அந்த சிறிய விசை அமுக்கமாக மாற்றப்பட்டு அந்த பாய் கூடாக ஊடு கடத்தப்பட்டு பெரிய விசையாக நமக்கு கிடைக்கின்றது அவை இங்கே கிடைக்கின்ற விசை வந்து பெரிய ஒரு பெருமானமாக இருக்கிறது இது பெஸ்காலின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது இதை அடிப்படையாக கொண்டு செயற்படுகின்ற ஒரு கருவி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீரியல் உயர்த்தி மற்றும் நீரியல் அழுத்தி என்ற ஒரு பிரயோகங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறது அது பற்றிய வினாக்கள் நாங்கள் இப்பொழுது சந்திக்க இருக்கின்றோம் இல்லை அடுத்த கட்டமாக வருகின்றோம் இல்லை ஒரு வினாவுக்கு வருகின்றோம் பின்வரும் எந்த ஒன்றை வேணுயின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி விளக்க முடியாது பின்வரும் எந்த ஒன்றை வேணுவின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி விளக்க முடியாதது ராய்ட் கரங்கியவாறு வழியில் மிதப்பு இயக்க மாற்றும் பந்தின் இயக்கம் ஸ்பின் போல் என்று சொல்லுவார்கள் கிரிக்கெட் மேட்சில் பார்த்துருப்பீங்க பாருங்கள் அதில் ஒரு படம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதாவது வேணியின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற நான்கு விடயங்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் தெளிவாக அதில் பந்து பாருங்கள் திசையை மாற்றி கீழ் நோக்கி போகின்றது அந்த ஸ்பின் போல் திசையை மாற்றி கீழே போகிறது அது ஒரு பேணியின் தத்துவத்தின் ஒரு முடிவு எப்படி கீழே இயங்குது 
என்ற ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்வோம் அதான் நாங்கள் பந்தை அங்கேயும் தெரிந்திருக்கிறோம் வழி அதுக்கு எதிராக வீசியிருக்கிறது பந்து எதிர வீசப்படும் போது அதுக்கு எதிராகத்தான் வழி வீசும் அதே இடத்துல பந்து சுழலுகின்றது ஸ்பின் சுழலுகின்றது கரங்கியவாறு என்றால் சுழலுகின்றது மிதப்பு இயக்கம் வழியில் இயக்கிக்க தான் இது பார்க்குறது வழியில் இயக்கிக்க தான் பார்க்குறது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அங்கே பந்து சுழலுகிறது அப்போ வழி அந்த பக்கம் வீசுகிறது பந்து அதுக்கு எதிராக சுற்றுகிறது மேலே மேற்பக்கத்திலே அப்போ அந்த இடத்துல வேகம் வந்து குறைவு எங்கே மேற்பக்கத்தில் என்னென்று வழி வீசும் பொழுது அதுக்கு எதிராக பந்து சுற்றுகின்றது அவை விளையில் வேகம் குறைவு வெலோசிட்டி லோவாக இருக்கிறது அதாவது வேகம் குறைவு ஆனால் கீழே பாருங்கள் சுத்திர திசையில் தான் வழியும் வீசு ஸ்பின் போல் சுத்திர திசையில் தான் வழியும் வீசுது ரெண்டு வேகமும் கூட்டுப்படுகிறது அவை கீழே பந்தினுடைய கீழ்ப்பக்கத்தில் வேகம் ரெண்டு பேரும் கூட்டுப்படுவதால் உயர்வு ரைட் இனி வேறு பூரம் வேணுவின் தத்துவப்படி இப்போ தான் வேணுவின் தத்துவத்துக்கு வர்ற இதுக்கு முதல் அந்த பந்தின் செயற்பாட்டால் தான் அந்த ஸ்பினால் தான் மேலே உள்ள வேகம் உயர்வாகவும் கீழே உள்ள வேக வேகம் உயர்வாகவும் மேலே உள்ள வேகம் குறைவாகவும் இருக்கிறது ஸ்பின் அதன் இடத்துல வழியும் மற்ற பக்கம் வீசி இருக்கிறது அப்போ வேணியின் தத்துவப்படி மேலே வேகம் குறைவு ஆகவே அமுக்கம் கூட பி ப்ளஸ் அரை ரோ வி வெக்கம் செவன் மார்லி அவை அம் வேகம் குறைவென்றபடியில் அமுக்கம் கூட இங்கே கீழே தென்னும் சேந்தி என்றபடியில் வேகம் உயர்வு ஆகவே அமுக்கம் குறைவு மேலே அமுக்கம் கூட கீழே அமுக்கம் குறைவு ஆகவே கீழ் நோக்கி தள்ளப்போது விசை பாருங்கள் பந்தின் இயக்கத்தின் திசை மாறுகிறது பந்தின் இயக்கத்தின் திசை மாறுகிறது இதுதான் இந்த ஸ்பின் போல் வழியில் தான் நீங்க நிலத்தில் பட்டு ஒரு கருத்தை முன்வைக்கலா பாருங்கள் மிதப்பு இயக்கம் என்றது இங்கே வழியில் அப்போ நாங்கள் மாற்றி எறியும் பொழுது மேலே போவோம் மாற்றி எறியும் பொழுது இடப்பக்கம் போவோம் அதை ஸ்பின் பண்ணுறதை பொறுத்து மாற்றம் அடையும் அவர் சுருக்கமான விடயம் கரங்கியவாறு வழியில் மிதப்பு இயக்கத்தை ஆற்றும் பந்தின் இயக்கத்தின் போது அது அதன் திசையை மாற்றும் திசையை மாற்றும் உங்கள் கீழே போயிருக்கு முடிவு திசையை மாற்றும் ரைட் ரெண்டாவது விட்டுட்டேன் என்ற இங்கே ஆன்சரில் பாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு உரிய விடையாக வரப்போன்றது என்ற அவண்டுக்குமான விளக்கம் தந்து கொண்டிருக்கின்றேன் பலத்த காற்றின் போது வீட்டு கூரை தூக்கி வீசப்படல் உங்களுக்கு தெரியும் மிக பலமான காற்று வீசின உடனே நீங்கள் என்ன செய்வியல் ஜன்னல்கள் கதவுகள் எல்லாத்தையும் பூட்டி போடுவியல் பூட்டின உடனே என்னடக்கும் பாருங்கள் அந்த காற்று பலத்த காற்று அந்த கூறிய மேவி வீசுது அப்போ பலத்த காற்று கூறிய மருவி வீச பாருங்கள் வேகம் உயர்வண்டபடியால் அந்த மேற்பக்கத்தில் உள்ளுக்க எல்லாம் ஃபுல்லாக பூட்டி வச்சுருக்கீங்க முழுவதுமாகவே பூட்டப்பட்டிருக்கின்றது உள்ளுக்கில் வழியோட்டம் எதுவுமே இல்லையே அப்போ மேற்பக்கத்தில் மட்டும்தானே வழியோட்டம் இருக்கிறது ஆகவே மேலாள வேகம் ஏற்பதால் அமுக்கம் வெளியிலே குறைவு உட்பக்கத்தில் பூட்டப்பட்ட ஒரு மூடிய தொகுதி என்றபடியால் அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் என்றால் வேகம் பூஜ்ஜியம் வேணியின் தத்துவப்படி ஆகவே பாருங்கள் இதில் குறியீடு போட்டிருக்கின்றேன் அதாவது உள் அமுக்கத்தை விட வெளியமுக்கம் குறைவு ஆகவே உயர்த்தும் விசை மேல் நோக்கி தள்ள அப்படி கூரை தூக்கி வீசப்படும் பலத்த காற்று அவள் கூறையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு சுமார் நடைமுறையில் சுமார் கேள்வியாக அமைகின்றது ஜன்னல் கதவுகளை திறந்து விட்டாலும் ஓரளவுக்கு அது உள்ளுக்களாலும் வழியோடைக்க பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கும் ஆனால் அது பலத்த காற்றென்றபடியால் நாங்கள் மூடத்தான் யோசிப்போம் ரைட் அடுத்ததை பாருங்கள் விமானத்தின் மேலில் வழியின் செல்வாக்கு இதில் பாருங்கள் விமானம் உயர்ந்திருக்கு ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த விடயத்திலே பாருங்கள் இதில் ஒரு கொஞ்சம் விளக்கம் தந்திருக்கிறேன் அதாவது விமானத்தின் இறகிந்த வடிவம் காரணமாகத்தான் மேலே உள்ள வேகம் உயர்வு அதில் பாருங்கள் ஒரு விடயம் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பாருங்கள் ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கு ஒரே இடத்துல முடியுது இந்த வழி வந்தால் பேருந்து வழியில் போகணும் ஆனால் இது தூரம் கூட அப்படி என்ற அந்த விமானத்தின் இறகிந்த வடிவம் காரணமாக இது தூரம் குறைவு அதில் பாருங்கள் குறைஞ்ச தூரம் மேலே கூடின தூரம் ஒரே நேருக்கு நேருக்கு நேர் தான் வந்து கொண்டிருக்கு அவ இதுலேருந்து இது வாரத்துக்கு நேரம் உண்டு இதுலேருந்து இதுக்கு வார நேரம் உண்டு அப்படி கடக்கேக்க திருப்பி ஒரே நேரத்தில் தான் கிடக்கும் இந்த நேரத்தில் வெளிக்கிட்டு அதே நேரத்தில் தான் கிடக்கும் ஆனால் தூரம் கூடுது ஒரே நேரத்தில் கிடக்குது வேகம் கூடவாக இருக்கணும் பார்த்தீங்களா அந்த விமானத்தின் இறகிந்த அந்த வடிவம் மேற்பக்கத்தில் வேகத்தை உயர்த்துது அவை அமுக்கம் குறைவு இங்கே அமுக்கம் கூட இரண்டாம் வேகம் குறைவு ஆகவே நடக்கும் குறைஞ்ச வேகம் அவை உயர் அமுக்கம் இங்கே கூடிய வேகம் அவை குறைஞ்ச அமுக்கம் மேலே உயரம் அதனுடைய ஒரு தலைகள் அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அவள் இந்த ரெண்டும் ஒரே விதமான ஒரு செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் தொழிற்படுகிறது அடுத்ததை பாருங்கள் நாலாவது விசிறி பம்பி ஒன்றின் செயற்பாடு அப்போ இது இந்த விடயத்தை இருக்க பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே கதைத்திருக்கிறேன் 
நாங்கள் இங்கேருந்து தள்ள போகிறோம் பின்னுக்கு இருக்கிற முசலத்தை அப்போ இந்த உட்செலுத்தி சிவரும் பம்பி உட்செலுத்தி என்னடக்கு நாங்கள் அமர்த்தும் பொழுது இந்த இடத்திலே ஒடுக்கமாக இருக்கிறது பாருங்கள் குறுக்கப்பட்டு பிறப்பு குறைவு அப்போ வேகம் உயர்வு அதே இடத்துல நாங்களும் தள்ளுகின்றோம் வேகம் உயர்வானதும் என்னடக்கும் அந்த இடத்துல அமுக்கம் குறையும் அமுக்கம் குறைஞ்சோடனே கீழே இருக்கிற அந்த வாசன திரவியமோ அல்லது நீங்கள் மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் ஏதோ ஒன்ற போட்டு அடித்து வெளியில் சிவரில் இதோ ஒடுக்கமான துவாரத்து கூட வெளியேறக்க ஒரு பரவி வெளியேறும் ஆகவே இந்த வினாக்கான விடை விளக்க முடியாது நான்கு விடயங்கள் இருக்கின்றது ஆகவே வான வழியில் வானம் ஒன்றின் இயக்கம் அது நியூட்டன் இயக்க விதிகளுக்கு அமைய இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஈக்குவானம் சிறு சிறிய வயதில் நீங்கள் பா விட்டிருப்பீர்கள் அப்போ கீழே தள்ள தள்ள அது விமானம் போகும் விமானத்தின் செயற்பாட்டில் ஓடு பாதையில் ஓடைக்க அங்கே தள்ளு விசை இருக்க முன்னுக்கூறு அது நியூட்டன் இயக்க விதி அடிப்படையாக கொண்டதை ஒழிய வேணுவின் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விடியமில் இந்த வினாக்கு விடை தெண்டாவது அடுத்த வினா பூ இந்த மனிதன்ற இதயமானது பாருங்கள் இதுவும் ஒரு மருத்துவ ரீதியான ஒரு வினா மிக முக்கியமான ஒரு வினா ஒன்று லட்சம் ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய நாலு மீட்டக்கணம் பேர் சிக்கன் அண்டா என்ன விடியம் நினைக்கிறீங்க கனவளவு பாய்ச்சல் வீரம் குருதி குருதி குருதியினுடைய கனவளவு பாய்ச்சல் வீரம் வெளியே போகும் குருதிக்கும் உள்ளே வரும் குருதிக்கும் உள்ள நிலையில் அமுக்க வித்தியாசம் ரெண்டு தர பத்தின் நாலு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ அமுக்கத்தின் அழகு அது கனவளவு பேசுக்கனேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாய்ச்சல் வீதம் என்ற வழியில் ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஒரு செய்தி ஒரு கேள்வியில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதயத்தின் பாய்ச்சிகை திறன் இருபது வீதம் இதயம் உங்களுக்கு தெரியும் பல தொழில்களை செய்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உயிரியல் மாணவர்களுக்கு இதில் பல விடயங்கள் தெரியும் எனக்கு குறுகிய விடயம் தான் தெரியும் அதில் ஒன்று இரத்தத்தை பாய்ச்சுவது அதே இடத்துல ஒட்சனை வழங்கி காமணி ஒட்சத்தை எடுத்தல் இப்படி பல தொழில்களில் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இதயம் இருக்கின்றது அந்த இதயத்திலே பார்கள் இதுவோ வீதம் தானே இந்த இர துகை பாய்ச்சல் வீதத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்குது அதாவது இரத்தத்தை பாய்ச்சுவதற்கு ரைட் இப்போ வினாக்கு வருவோம் வினா என்ன பிறப்பிக்கப்படும் மொத்த வேலு ஆனால் நீங்கள் அந்த இருபா வீதம் தான் நீங்கள் காணப்புற வேலு எப்படி காணப்புரியல் பாருங்கள் ஒரு சுருக்கமான முறை இதில் கொஞ்சம் கேள்வி மாறி கூட வந்திருக்கிறது உங்களால் தான் எம்சிக்கு குறிய விடியம் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் வலுவுக்கான கோவை விசதர வேகம் எங்கே பொறியியல் பாடத்திலே படிச்சிருப்பீர்கள் அந்த விசைக்கான கோவையை அமுக்கத்தில் மாற்றியிருக்கிறேன் அமுக்கம் சமன் விசையங்கள் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு ஆகவே விசை சமன் அமுக்கத்தில் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு வேகம் அப்படியே இருக்கு ஆகவே அந்த பி அப்படியே இருக்கத்தக்கத ஏஎம் விஏம் சேர்க்கணும் பார்த்துனீங்களே ஏ வி அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பல தடவை பார்த்துட்டீங்க கியூ கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் ஆகவே நிலையில் அமுக்க வித்தியாசம் ரெண்டு தடவை பத்தின்னு அடுத்தது அந்த கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் பாருங்க ஏ வி கியூ ஒன்று தசம் கியூ கியூ ஒன்று தசம் ரெண்டு தடவை பத்தின் செய்ய நாலு ஆகவே ரெண்டு தசன் நாலு வெற்று இதார் அந்த இருபது வீதத்துக்குரியது அப்போ இதயத்தினுடைய ஒரு குறித்த செயற்பாட்டுக்கு இருபது வீதம் பயன்படுத்துறது இதய அதாவது இரத்த பாய்ச்சிகைக்கு ஆகவே மொத்த வேலை என்ன இதயத்தின் இருபது வீதத்திறன் ஆகவே ரெண்டு தசன் நாலு நூறு வீதத்திறன் பன்னிரெண்டு வெற்று அப்போ பார்த்தீங்களே அப்போ அது குருதி அமர்த்தி அமர்த்தி வேலை செய்கின்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் துடிப்புகள் பேர்ஸ் நிமிடம் மட்டும் பார்த்துருப்பீங்கள் பல்ஸ் பார்க்குறேன்னு சொல்லுவார் அப்போ ஒரு இதயம் பலவீனப்பட்டு போகும் எங்கே வயது முதிந்தோர்களுக்கு சிறு பிள்ளையிலும் வரலாம் வயது முதிந்தது அப்போ அதை இயக்குவதற்கு பேஸ் மேக்கர் இதயம் உடுக்கி என்ற ஒரு கருவி வைக்கிறார்கள் வச்சா தானே அது அது வேலை செய்கிற அதே வேலையை அது செய்யும் அதற்கான வலுவை வழங்க வேணும் பாருங்கள் மொத்த வலு பன்னெண்டு வெற்று அப்போ இந்த வலுவை வழங்குறதுக்கு நாங்கள் அதில் அந்த இதய முடுக்கியிலே நாங்கள் எதை பயன்படுத்துகின்றோம் இப்போ உள்ள விடயமாக நாங்கள் கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் உதாரணமாக நூற்றி எண்பது மில்லி கிரம் ஜுரேனியத்தை வைச்சால் போதும் பத்து வருடம் இல்லை பன்னிரெண்டு வருடம் தொடர்ச்சியாக வலுவை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த இதய முடுக்கிக்கு ராய் இந்த வினாவை மருத்துவ ரீதியான ஒரு வினா எதிர்பார்த்துருக்கலாம் அடுத்த வினாக்கு போவோம் பாருங்கள் இந்த காட்டப்பட்டுள்ள நீர் தாங்கியிலிருந்து நீர் வழி ஏறுகின்றது இது அடிக்கடி எங்களுடைய பரீட்சை திணைக்களத்திலே பெரிய அணைகள் குளங்கள் நீர்த்தேக்கங்கள் என்ற வினாக்கள் இருக்கின்றது அதிலே இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வி சமன் வர்க்க மூலம் டூ ஜிஹெச் என்ற கோவையை நிறுவ தெரிய வேணும் அதுக்கூடாக பிரதியிட வேணும் 
பேர்ந்து அந்த கிடை வீச்சு எக்ஸப் காணவன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த படத்தையும் இதையும் பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய தாங்கி ஒன்றிலேருந்து நீர் வெளியேறுகின்ற அமைப்பு எரிய பாதையிலே போகின்றது அப்போ இந்த இடத்தை தாண்டின பிறகு நாங்கள் எரியத்துக்கான சில கருத்துக்களை தான் வைப்போம் இந்த பகுதியும் வளிமண்டலத்துக்கு திறந்திருக்கிறது மேற்பகுதி இதிலேயும் பாயிற இடத்திலும் வளிமண்டல அமுக்கத்துக்கு திறந்திருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அந்த வேணியின் தத்துவத்தில் பி ப்ளஸ் அரை ரோ வி வர்க்கம் ப்ளஸ் ரோ ஜிஹெச் சமன் மார்லி என்ற தத்துவத்தில் ரெண்டு தரம் பாவிக்க போகின்றோம் அதாவது இந்த மேற்பரப்புக்கும் அடுத்ததாக இந்த துவாரத்துக்கும் பாவிக்க போகிறோம் ஆகவே இதிலும் பைதான் போட போகின்றோம் மேற்பரப்பிலும் வெளியேறுகின்ற இடத்திலும் பைதான் போட போகின்றோம் இப்பொழுது அந்த வினாவை இருக்கா பார்ப்போம் வேணுவின் தேற்றப்படி அல்ல தத்துவப்படி பி ப்ளஸ் அரை ரோ வி வர்க்கம் ப்ளஸ் ரோ ஜிஹெச் பாருங்கள் மார்லி என்று எழுதியிருக்கும் கே என்றதோடு நீ பாட்டவில்லை ரைட் பாருங்கள் அந்த மேற்பரப்பில் பாய் இந்த கிடை மட்டம் அதாவது அந்த துவாரத்து கூடாக உள்ள கோ கோட்டை கிடை மட்டமாக எடுத்து கிடையான ஒரு கோட்டை அதை கிடை மட்டமாக எடுத்து அதை சீரோ பொட்டன்ஸ் லெவல் அழுத்த பண்சத்தி பூஜ்ஜியம் என்று எடுத்து உயரம் ரோ ஜிஹெச் அடுத்தது பாய் எங்கே அந்த துவாரத்தின் இடத்திலே ப்ளஸ் அரை ரோ வி வர்க்கம் உயரம் பெற அதை என்ன அதுக்குள்ளால் போகிற கிடைக்கோடு தான் நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க எங்கே ஒரு கத்திரிப்பி ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் அந்த இடத்த இதுக்குள்ளால் போகிற கிடைக்கோடு அவை இந்த இடத்துல ரோ ஜிஹெச் வராது மேலே தான் வரும் ஆனால் அங்கே வேகம் வராது வேகம் வரும் ஆனால் இது ஒரு அகலமான பாத்திரம் ஒரு நீரான பெரிய ஒரு குளம் ஒரு இரண்டு குளம் போன்ற பெரிய குளங்கள் அப்போ நீர்மட்ட இறக்கம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அப்போ அது புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு ஆனால் குறுகிய பாத்திரம் என்றால் அது ஒரு விடயமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அவை ரெண்டுக்கும் பாவிக்கின்றேன் வேணியின் தத்துவத்தை ஆகவே என்ன வருகிறது பாருங்கள் அந்த வேகம் வெளியேறுகின்ற வேகம் பாருங்கள் ரெண்டையும் சாப்பிட்டு பை பை வெட்டுப்பட்டு போச்சு வி சமன் வர்க்க மூலம் டூ ஜிஹெச்னு வந்திருக்கும் ரைட் இனி வேணியின் தத்துவத்துக்குரிய விடயங்கள் முடிந்து விட்டது இந்த விடயம் இனி எரியம் சம்மந்தப்பட்டது அவ கிடியாக பாய்கிறது அந்த துவாரத்து கூட கிடியாக பாய்கிறது அவை இல்லை குத்து ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் இங்கே பூச்சியம் போட்டிருக்கிறேன் அந்த உயரம் எவ்வாறு வரப்போகுது மொத்தமாக ஏஜ் இது சிம்மோலேஜ் அவை மிச்சம் இந்த கீழே விழுகிறது கபிலேஜ் மைனஸ் சிம்மோலேஜ் ஆரம்ப வகம் பூஜ்ஜியம் அடுத்தது அரை என்ற அப்பவீர் பியக்கம் இனி எரியம் ஆவை ஜி டி வர்க்கம் ஆவை இது பூஜ்ஜியம் ரெண்டு ஏஜ் மைனஸ் ஓவர் டி ஈக்குவல் டி வர்க்கம் ஆவை டி வர்க்கம் மூலம் டூ இன்டூ ஏஜ் மைனஸ் ஏஜ் ஓவர் ஜி என்று போட்டிருக்கிறோம் இது என்னத்துக்காக நேரம் கேள்வி என்ன கிடை வீச்சு கேள்வி என்ன கிடை வீச்சு ஆகவே கிடை வீச்சுக்கு நாங்கள் ஏ சமன் வீச்சு பாவிக்க வேணும் அதில் பாருங்கள் இந்த கிடை வீச்சு தான் கேட்டிருக்கு இது எரிய பாதையில் வந்து விழுகின்றது ஆகவே நேரம் காண்றதுக்கு நான் என்ன பாவித்திருக்கேன் ஏச்சிலேருந்து சிமோல் ஏச்சை பாவிச்சு நிலை குத்தாக கபில் ஏச் மைனஸ் சிமோல் ஏச் போட்டிருக்கிறேன் ஆகவே நிலை குத்தாக பாவிக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் நிலை குத்து வேக கூறு பூஜ்ஜியம் இந்த பகுதிகளில் இந்த பகுதிகளில் நிலை குத்து கூறு இந்த வேக பருமன் வரும் ஆனால் கிடை வேகம் மாறாது ரியத்தின் பண்பு உங்களுக்கு தெரியும் கிடை வேகம் மாறாது நிலை குத்து வேகம் அடுத்த கணங்களில் மாறிக்கொண்டிருக்கும் என்றது தெரியும் அவை வினா கிடை வீச்சு எக்ஸ் அவை கிடையாக எஸ்எம்என் வீச்சு பாவிச்சால் போதும் அந்த புவி பார்முடல் கிடையாக இல்லை ஆகவே நாங்கள் ஆர்முடல் இல்லாதபடியால் எஸ்எம்என் வீட்டி பாவிச்சால் இந்த இந்த எஸ்எம்என் வீட்டி ஆர்முடல் பூச்சியம் என்ற கிடை ஆர்முடல் இல்லை புவி பார்முடல் எக்ஸ் விக்கு பதிலாக அங்கே பாருங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் வர்க்க மூலம் டூ ஜிஹெச் இங்கே பாருங்கள் டிக்கு போட்டிருக்கிறோம் போட்டு அதனை பருதிட்டு நாலு இரண்டு நாலு ஜி வெட்டு பாருங்கள் இதில் என்ன வருகின்றது என்று பாருங்கள் ஜி ஜி வெட்டுப்படும் ஏச் இன்று இந்த பெருமானம் வரும் என்றதை கவனத்தில் கொள்ளவும் ரைட் அடுத்த கேள்வி வருவோம் மேலேந்து அப்படி ஒரு குழாய்களால் வெளியேறி கொண்டு போகிறது ஒரு உருளை வடிவான தாங்கி ஒன்று பாருங்கள் அடியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் துவாரம் தாங்கியினுள் ஒரு குழாயிலிருந்து எண்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பேசுகின்ற வீதத்தில் பாய்கிறது வெளியில் போய் கொண்டிருக்கு பாருங்கள் அப்போ பொதுவாக அங்கே நிரப்பப்பட்டிருக்கு தாங்கி அதிகூடியது இவ்வளவு உயரத்துக்கு நீர் இருக்கு என்னென்ன விடயம் இதில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்று கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் பாப் கனவளோ பாய்ச்சல் வீதம் தந்திருக்கு வெளியில் போகிறது கியூ எண்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பேசுக்க என்ன கேள்வி இதில் இருக்கக்கூடிய சாத்தியமான உயரம் சாத்தியமான உயரம் தாங்கியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அதிகூடிய உயரம் ரைட் அப்போ என்ன தரவுகளாக எடுக்க போகிறீர்கள் எண்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பேசுக்கனை பாவிச்சு குறுக்குவெட்டு பிறப்பையும் பாவிச்சு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் வேகம் 
எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்று பாருங்கள் கியூசம் நேவி பரப்பும் ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இதுவும் எண்பதும் சென்டிமீட்டர் கனம் பேர்ஸ் சென்டிமீட்டர் கனம் பேர்ஸ் கண்டபடியால் ஒரே அலகண்டபடியால் நான் அவ்வாறே வச்சிருக்கிறேன் ஆகவே வெளியேறி போகிற அந்த அந்த வேகம் எண்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பாருங்க பேர்ஸுக்கனாக இருக்கின்றது இப்போ என்ன மீட்டர் பேர்ஸுக்கனு மாற்றிக்கிட்டா இங்கே எஸ்ஐ அலகில் தான் போட போகிறேன் ஆகவே சைவசம் எட்டு சைவர் மீட்டர் பேர்ஸுக்கன் அந்த துவாரத்து கூடாக வெளியேறக்கூடிய நீரின்ற வேகம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் வழக்கு இந்த சமன்பாடு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முடிவாகவே வச்சுருங்கள் என்றால் இப்போ உள்ள வினாக்கள்லே அது தொடர்ச்சியாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது வி சமன் வர்க்க மூலம் ஜிஹெச் ஆவி ஏஜ் தன் கேள் இங்குளுக்கு ஜி வந்து பத்து டெண்டு இரண்டா இஞ்சிய புவியில் பார்வைகள் பத்து போட்டபடியால் நான் வேகத்தை எஸ் அலகுக்கு மாற்றியிருக்கிறேன் சர்வதேச அலகுகளுக்கு மாற்றியிருக்கிறேன் ஆவி இதில் பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சே ரெண்டு என்ற வர்க்கிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இருபது ஏஜ் ஆவே முப்பது தர பத்தின் சே மூன்று ஏஜ் அப் மூன்று லட்சம் டென்டு சென்டிமீட்டர் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் என்ற ஒரு விடை வருகிறது இந்த விடயம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அருவியிலேருந்து வெளியேறும் பொழுது அந்த வேகத்துக்கான ஒரு கோவையை இது நியமமாக வச்சுருக்க வேண்டும் ஆகவே வேகம் வந்து வர்க்க மூலம் டூ ஜிஹெச் அந்த ஏச் என்றது அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த உயரத்தை தான் நாங்கள் இதில் போட்டிருக்கோம் இந்த உயரம் தான் அதுக்கு ஏச் என்று வருகிறது இந்த உயரத்தை தான் நாங்கள் ஏச் என்று போட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே நிலைநிறுத்தக்கூடிய உயரம் பாருங்கள் அங்கே ஆன்ச அஞ்சு ஆகுது மூன்று தசம் டென்டு சென்டிமீட்டர் என்ற இந்த விடை வந்து கொண்டிருக்கின்றது அடுத்த வினாக்களே நுழைவோம் நல்ல ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி ஒன்று போடப்பட்டிருக்கு வாசிச்சு பாருங்கள் ஆரை ஆரை உடைய ஒரு உருளை அதனுடைய உயரம் ஏஜ் மொத்த உயரம் தான் ஏஜ் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வினா திரவம் மட்டும் நாளை முற்றாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது சிறிய குடு குறுக்குவெட்டு பரப்பு இந்த இதுக்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல குறுக்குவெட்டு பரப்பு உடைய இரண்டு எல் வடிவ குழாய்களை கொண்டுள்ளதுடன் அவை படத்தில் காட்டியவாறு உருளைக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் இதில் துவாரம் இருக்குது இதிலும் துவாரம் இருக்குது இணைக்கப்பட்டுள்ளன இப்போ ஆரம்பத்தில் எல்லாம் மூடி வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக நாங்கள் என்ன செய்யிருக்கிறோம் நி திரவத்தால் நிரப்பி இருக்கிறோம் திரவம் மற்ற நாள் முற்றாக நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது ரைட் இப்பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இது குழாய்களும் ஒரே நேரத்தில் அந்த இருக்கிற கட்டையை நாங்கள் இழுத்து விடுகின்றோம் அப்போ இழுத்து விட்ட உடனே பாருங்கள் இதுக்குள்ள திரவம் இஞ்சி பாருங்கள் போட்டு காட்டியிருக்கு திரவம் வெளியேறு அப்போ என்ன நடக்கும் சுத்த ஆரம்பிக்க போதும் அவர் திரவம் பாய்வதால் தொகுதிக்கு கொடுக்கப்படுற முழுக்கம் ஒரு விடயத்தை வடிவாக பாருங்கள் திருப்பியும் வாசிக்கும் பேர் ஆறு ஆர் இந்த பார் இதிலும் ஒரு ஆறு இருக்கிறதுன்றதை கவனிங்கோ இஞ்சியும் ஆறு ஒன்று இருக்குது அப்படி எல் வடிவமாக வளைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த தூரம் ஆர் தான் ஏற்கனவே உள்ளாரே மார் உருளேன் ராய் இப்போ ஒரே நேரத்தில் தந்து விட்டுட்டேன் நீர் அறிவு இஞ்சியும் வெளியேறுது இஞ்சியும் வெளியேறுது சுத்த போகின்றது வினா திரவம் பாய்வதால் தொகுதிக்கு கொடுக்கப்படும் முறுக்கம் ஆன்ச வந்து ஒன்று என்று வரப்போகுது முதலாவது ஆன்ச வரப்போகுது ரைட் செய்ய முறையை பார்ப்போம் இந்த படத்தை பாருங்கள் மொத்த உயரம் ஏஜ் அவள் மீண்டும் பார்த்தீங்களே அந்த வேக கோவை எடுக்கிறமே இந்த இதுக்குள்ள வேகம் அதாலும் பாய்ப்போது இதாலும் பாய்ப்போம் அப்போ பாய்வதால் உங்களுக்கு ஒரு விசை வருது இஞ்சி பாய்வதால் அங்கே ஒரு விசை வருது ஆகவே அப்படியே சுற்றப்போகுது அந்த முறுக்கம் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு வீசவன் வர்க்க மூலம் டூ ஜி ஏஜ் ஆனால் அந்த ஏஜ் வந்து ஏஜ் பை டூ ஆகவே டென் விட வர்க்க மூலம் ஜி ஏஜ் சரி அடுத்தது அது வேகத்துக்கான ஒரு கோவை அழுத்திய விசை என்னென்ன முடிவு உந்த மேட்டு வீதம் நாங்கள் சமனண்டே போட்டுட்டோம் என்னடா கே ஒன்று அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இதில் பாருங்களே உந்த மேட்டு வீதத்துங்கள் நேரம் அவள் வெளியேறிக்க அதாவது கட்டியை இழுத்து விடையிக்க ஆரம்பம் பூச்சியமாக இருந்தது ஆகவே எம் இங்கு வி இங்கு டி எம்மங்கள் டீயை அப்படியே சேர்த்துட்டு வி அப்படி இருக்க நாங்கள் வி போடலாம் வர்க்க மூலம் ஜிஹெச் என்று போடக்கூடிய வசதி எங்களுக்கு இருக்குது ஏஜில் கொடுத்துருக்கோம் ஏஜ் பை டூ என்ற வெட்டுப்பட்டு ஜிஹெச் என்று வருது இல்லாட்டி வர்க்க மூலம் டூ ஜிஹெச் வந்திருக்கு ரைட் திணிவுக்கு என்ன போடுறேன்னு பாருங்கள் அடர்த்தி தர கனவளவு அவள் கனவ கனவளவுக்கு வேறொரு குறியீட்டை நான் பாவிச்சிருக்கேன் வேகத்துக்கு வேறு குறியீட்டை பாவிச்சு கனவளவுக்கு என்ன போட்டிருக்கண்டு பாருங்கோ ஏன்னா இந்த துவாரத்தின் குறுக்குவெட்டு பிறப்பு அந்த சிறிய எல் வடிவ குழாயின் குறுக்குவெட்டு பிறப்பே அவள் கனவளவுக்கு உருளையின் கனவளவுக்கு என்ன வாய்ப்பாடு குறுக்குவெட்டு பிறப்பு தான் நீளம் ஆகவே அங்கே போடுறோம் வீக்கி ஏ இன்டு அதில் பாருங்கள் எல் எல்லுங்கள் டீயை சேர்த்தெழுதியிருக்கேன் மேலே அந்த இருந்த டீயை தான் எல்லுக்கு நேரம் எழுதியிருக்கேன் 
மற்ற ரோ இருக்குது வி இருக்குது தூரத்துக்கு நேரம் என்னென்னு சொல்ல முடியும் வேகம் அந்த வேகத்தையும் பின்னுக்கு இருக்கிற வேகத்தையும் சேர்த்து உடனடியாகவே போட்டுட்டேன் ஏ ரோ வி வர்க்கம் ஏ ரோ வி வர்க்கம் பாருங்கள் அந்த எல்லோ வட்டிக்கு வந்த வேகத்தையும் இந்த வேகத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் ஆகவே ஏ ரோ வி வர்க்கம் ஆனால் அங்கே பாருங்கள் வேகத்துக்கான அமைப்பு இந்த இதுக்களால் வெளியேறுது இந்த குழாய்களால் கிடையாக வெளியேறுது அவ்வேகம் பாருங்கள் ஏ ரோ அப்படி ஏற்கட்டு வி வர்க்கம் இல்லோ அதான் ஜிஹெச் போட்டிருக்கு வினா என்னென்று பார்த்தீங்களோ என்ன வினா அண்டு பாருங்க இருக்கா திருப்பியும் தொகுதிக்கு கொடுக்கப்படும் முறுக்கம் முறுக்கம் அப்போ முறுக்கம் என்ற வடியால் நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீர்கள் விசதர செங்குத்து இங்கே பாருங்க நல்ல வடிவாக இந்த விசை குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு இது வழியேற அங்கே தள்ளும் அது வழியேற இங்கே தள்ளும் பாருங்கள் இடைப்பட்ட தூரம் என்னென்று பாருங்க டூ ஆர் மற்ற பக்கம் டூ ஆர் ஏனென்றால் உருளேந்தே ஆறு ஆர் இந்த தூரம் ஆர் அவை டெண்டும் சீரைக்க டூ ஆர் அதே மாதிரி டூ ஆர் அவை முறுக்கத்துக்கு என்ன வரவிலக்கணம் விசை விசை தர செங்குத்து தூரம் அதாவது இணை இணை ஒன்றின் முறுக்கம் அந்த ரெண்டு விசைகளுக்கு முடிப்பட்ட தூரம் அவன் நாலு ஆறு விரப்போகுது எவ்வாறு இதில் ஒரு ஆறு இதில் ஒரு ஆறு இஞ்சால் டூ ஃபோர் ஆர் ஆகவே ஏற்கனவே விசை கண்டு வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஏ ரோ ஜிஹெச் அந்த பெருமாணத்தை இங்கே கொண்டு போடுறேன் பாருங்கள் ஏ ரோ ஜிஹெச் செங்குத்து தூரத்துக்கான தூ போ போ பெருமானம் நாலு ஆர் ஆகவே நாலு ஏ ரோ ஜிஹெச் என்று ஆறு என்று வருகின்றது பாருங்கள் இதில் இதில் ஒரு ஆறும் இந்த ஆறும் சேர்த்து அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஆறும் இந்த ஆறும் சேர்த்து உயரங்கள் அவை வினா காண்ச முதலாவது பார்த்துருக்கிறீங்கள் தெளிவு இந்த வின விடயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வினாவன்றதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஒரு புதிய வினா இந்த விசையின்ற ப வடிவங்கள் தெளிவாக ஒரு ஒரு இணையை ஏற்படுத்துகின்றது என்று அந்த விடயம் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கு விடைய சுத்தப்போகுது ரைட் அடுத்த வினாவுக்கு போவோம் இதிலும் ஒரு புதிய வினா ஒன்று அணுகி இருக்கிறேன் இவ்வாறான இலங்கை பரிச்சத்தினக்கள வினாக்கள் இருக்கின்றன பாருங்கள் இந்த ஏஜ் போட்டிருக்கு இலங்கையிலும் இருக்கு பரிச்சத்தினக்களத்தில் ஏற்கனவே வந்திருக்கின்றது பாருங்கள் ஆறை ஆறையுடைய உருளையின் அடிப்பரப்பில் ஆறை உருள உருள ஆறை ஆறையுடைய அரைக்கோளம் வெட்டி எடுத்தாச்சு அரைக்கோளம் வெட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது மிகுதி உருளையின் கனளவு தான் அவையே தந்திருக்கிறேன் வெட்ட முதல இல்லை வெட்டின பிறகு உள்ள கனவு தான் வி அதை நீங்கள் கவனிக்கணும் வெட் மிகுதி அந்த மிகுதி திணிவு தானே இத்தொகுதி இலை ஒன்றினால் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருக்கு உருளையின் மேல் மேற்பரப்பு அந்த மேல் மேற்பரப்பு எங்கே இருந்திருக்கு திரவ பரப்பிலேருந்து ஏ சாலத்தில் இருக்குது அப்போ உருளையின் கீழ்ப்பரப்பில் திரவத்தினால் கொடுக்கப்படும் விசை எஃப் இந்த கீழ்ப்பரப்பில் கொடுக்கப்படுற விசை உண்மையாக அதை வளைந்த பிறப்பு எல்லா பக்கமும் விசை இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் கிடையா பிரித்தா தாக்குகின்ற விசைகளை கிடையா பிரிக்கையை சமப்படுத்தும் அப்போ விளையுள் நிலை குத்தா தான் பிறப்போகுது ரைட் அப்போ இதில் விளையுள்ளாக நிலை குத்தா மேலே இருக்கும் அதே மாதிரி மேற்பரப்பிலும் ஒரு விசை இருக்கும் மேலே தாக்கும் அப்போ அந்த விடையும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நாங்கள் இதில் இழுவியை பற்றி கதைக்கலாமல் இருக்குது என்றால் இழுவியை பற்றி எந்த தரவும் இல்லை இழுவியை பற்றி எந்த திறவும் இல்லை அப்போ நாங்கள் ஆர் ஆரை பற்றி கதைக்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது என்னுடைய கனவளவு தந்திருக்குது மற்றது அடர்த்தி தந்திருக்குது மற்றது மேலே உள்ள அந்த உயரம் தந்திருக்கு இதில் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை திணிவும் சம்மந்தப்படுமான்னு ஒரு கா சிந்திப்போம் ஆனால் திணிவும் தந்திருக்கிறார்கள் திணிவும் சம்மந்தப்படுமான்னு பார்ப்போம் உங்களோட சிந்தனைக்கு ஏனென்றால் நாங்கள் இதில் மேலையும் கீழேயும் தாக்குற விசேந்த விளையுள் தான் மேல் வைப்பு அதை மறந்துடக்கூடாது மேலே உள்ள விசேந்த பெருமானத்தையும் கீழே உள்ள விசேந்த பெருமானத்தின் விளையுள் தான் மேல் வைப்பு அவனால் தான் இங்கே மெயின் போயிட்டு அப்போ அந்த இடத்த நீங்கள் கருதி கொள்ள வேணும் அப்போ பாருங்கள் திணிவும் சம்மந்தப்படாமல் போகும்போது பாருங்கள் இந்த செய்முறையை இங்கே படம் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் அதில் பாருங்கள் அந்த விடைக்காக இதில் பாருங்கள் ஜூ அவள் மேல் வைப்பு என்பது மேலே தாக்குற விஷயத்தையும் கீழே தாக்குற விஷயத்தையும் விளையும் ஆனால் இது நான் உண்மையாக வளைந்த பிறப்பண்டால் எல்லா பக்கமும் இருக்குது ஆனால் கிடையா பிரிக்கை கொண்டு கொண்டு சமப்படுத்தி விடும் கடை நிலை குத்தா தான் மேலே இருக்க போகுது விளையும் அவை நிலை குத்தா இருப்பதால் ட்ரெண்டின் விளைவு தான் வருது பாருங்கள் இதில் துணிவு சம்மந்தப்படவில்லை ஆனால் தரவா தான் இருக்கிறார் ராய் அவ யூ சமன் இது கீழே தான் கூட என் ஆழம் கூட அவை அமுக்கம் கூட அதால் வார விசை கூட அதான் நீ மேல் இப்போ மேல் நோக்கிய திசையில் இருக்கிறதுக்கு அதான் நீ காரணம் 
இந்த அமுக்கத்தால் வார விசை கூட ரைட் அப்போ எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் நான் உடனடியாக பி இன்று ஏ போட்டிருக்கேன் ஏன் பி இன்று ஏ போட்டிருக்கேன்டா எஃப் டூ தானே கேள்வி எஃப் ஒன்னுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அமுக்கம் வந்து விஷயங்கள் கொடுக்க வெட்டு பிறப்பு ஆகவே பி இன்று ஏ என்றது இந்த இதில் உள்ள அமுக்கத்தை அந்த குறுக்கு வெட்டு பிறப்பால் பெருக்கியிருக்கு இது ஒரு உருள் அப்போ பாருங்கள் அமுக்கத்துக்கு என்ன செய்திருக்கணும் பாருங்க நிலையில் அமுக்கம் ஏச் ரோஜி அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பை ப்ளஸ் ஏச் ரோஜி போடியிலையும் உண்டு அந்த பை மேற்பரப்பால் மேற்பரப்புக்கும் அந்த பை சம்மந்தப்படும் கீழ்ப்பரப்புக்கும் அந்த பை சம்மந்தப்படும் அதனால் நான் அந்த பையனுடைய பெருமானத்தை இங்கே கருத தேவையில்லை ஏன்னா ஒன்றிலேருந்து ஒன்று கழிப்படும் இல்லாடி வழக்கமாக பை ப்ளஸ் ஏச் ரோஜி தானே நிலையில் அமுக்கம் பார்த்துருப்பீங்க ஆழத்தோட அமுக்கம் மாறுற விடியும் தெரியும் உங்களுக்கு ஆகவே ஏச் ரோஜி இந்த அமுக்கத்துக்குரியது பையார் வழக்கம் உருள இந்த அடிப்பரப்பு ரைட் ஆகவே ஏற்கனவே இது வி தந்தவை வெட்டி எடுக்கப்பட்ட பிறகு அப்போ மேல்தைப்புக்கு ஏற்கனவே ஒரு விடயம் பார்த்துருக்கோம் அந்த அமர்ந்திருக்கிற பகுதியின் கனடவு பக்கத்தில் உள்ள திரவத்தை நடத்தி இன்று ஜி அவை இதை இஞ்சியால் கொண்டு வாரன் பாருங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது பையார் வர்க்கம் ஏஜ் அந்த வி ரோஜி வழியில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அவை இந்த வினாக்குரிய விடிய சிந்தித்து சொல்லுங்கள் பாப்பம் இஞ்சியும் இருக்கிறது அங்கேயும் பாருங்கள் ஒன்று அந்த படத்தை ஒரு கத்திரிப்பி பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடிய திணிவு தந்தாலும் பிரயோசனப்படவில்லை ஆர் ஆரை உடைய உருளை அவ உருளைன்ற அடிப்பரப்பு வட்டம் அதால் தான் பையார் வர்க்கம் போட்டது மற்றது மேலே தாக்குற விஷயத்தையும் கீழே தாக்குற விஷயத்தையும் விளைவு தான் மேல்தைப்பு மேல்தைப்பு வரும் ஏனென்று கேட்டால் உங்களுக்கு வெட்டி எடுக்கப்பட்ட பிறகு உள்ள கனவளவு தந்தபடியில் ஜூ சமன் வி ரோஜி என்ற அந்த தத்துவத்துக்கு அமைய போட்டு தான் நான் இந்த வினாவை அணுகியிருக்கிறேன் ஒரு சிறப்பான ஒரு வினா ரைட் அடுத்த வினாக்களை போவோம் பாருங்கள் இதில் ஒரு அடிக்கடி இலங்கை பரிச்சத்தின் கிழத்தில் எம்சிக்கு வினாக்களில் இப்படி நம்பரோடு இல்லாமல் வேறு வடிவங்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நீளம் மூன்று மீட்டரையும் மூ நீளம் நீளம் அகலம் என்றது மற்ற பக்கம் இந்த பகுதியில் அது இதில் குறிப்பிடவில்லை அகலம் டென் தசம் ஐந்து மீட்டர் உள்பக்கமாக இது ஒரு குறுக்குவெட்டு பிறப்பு தானே உயரம் தந்திருக்கிறார் ஒன்று தசம் டென்டு ஐந்து மீட்டர் ஏற்கனவே நிரம்பித்தான் இருக்கு ஏற்கனவே நிரம்பித்தான் இந்த பாத்திரம் இருக்கு அப்படியுடைய திறந்த செவ்வக வடிவ தாங்கி ஒன்று நீரினால் முற்றாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது இத்தாங்கியானது கிடையாக வலன் நோக்கி அப்போ கிடையாது இத்தாங்கியானது ஏற்கனவே ஓய்வில் இருக்கிற அந்த மட்டம் கிடையாக இருக்குது அவ இத்தாங்கியானது கிடையாக வலன் நோக்கி ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்னும் சீரான ஆர்முடுகளுடன் அசைக்கப்படுகிறது ஆகவே திரவ மட்டம் எவ்வாறு சரியுது என்பதை ஏற்கனவே நாங்கள் படத்தில் தருகின்றோம் அதுக்கான விளக்கத்தை தேடுவோம் அவ பாருங்கள் என்ன நடக்குது சரிஞ்சிருக்கிறது இழுக்கைக்க அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீர் வெளியேறிவிட்டது என்ற ஏற்கனவே முற்றாக நிரம்பி இருந்தது அவை வெளியேறிவிட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதுவும் உங்களுக்கு கேள்வியாக கேட்கப்பட்டு தாங்கியிலிருந்து அந்த செவ்வக வடிவ தாங்கியிலிருந்து வெளியேறிய நீரின் கனவளவும் கேட்டிருக்கு புதுசாக அப்போ ஆர்முடலின்ற பெருமானம் தந்திருக்கு ஏ கூற்று கிடையுடன் திரவ மட்டம் அமைக்கும் கோணம் இங்கே பாருங்க கிடையோட திரவ மட்டம் அமைக்கும் கோணம் அங்கேயே தந்திருக்கிறார் கோணம் டீட்டாயின் டேன் டீட்டா சைவசம் ஒன்று அஞ்சு டேன் டீட்டா எண் பெருமானம் தானே அழக பரிமாணம் வராதானே அதான் சைவசம் ஒன்று அஞ்சு அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் சும்மா சாடி அச்சோட நிறுவ போகிறேன் டேன் டீட்டா வந்து என்னவாக இருக்கும் ஏ ஓவ ஜி அவை அது வரும் அடுத்தது ஏ சமன் சைவசம் நாலு ஐந்து மீட்டர் ஏ சென்றது அந்த முள்ள பகுதிக்கு இப்போ அமலத்தையும் கணிச்சா தான் நீங்கள் சீ கூட்டுக்கு வரலாம் தாங்கியிருந்து வெளியேறும் நீரின் கனவளவு வி எனின் வி சமன் ஒன்று தசம் ஆறு எட்டு மீட்டர் கணம் மீட்டர் கணத்தில் இருக்க எல்லா எஸ்ஐ இலைகளாம் இருக்கு ரைட் முதலாவது கேள்விக்கு வருவோம் கிடையுடன் திரவ மட்டம் அமைக்கும் கோணம் டீட்டா டான் டீட்டாண்டா என்னென்னு கேட்டுருக்கு பாருங்கள் படங்களே ரைட் இதில் மேலே மா சில விடயங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கேன் பி ஒன் இந்த உயரம் கூட இது பாருங்கள் உயரம் குறைவு பி டூ அப்போ எந்த விசை கூட பி ஒன் இது பி டூ பாருங்கள் என்ன மாதிரி விளையில் விசை இந்த பக்கம் வரவும் பி ஒன் பி டூவில் பி ஒன் கூட அப்போ விளையில் விசை இந்த பக்கம் ஏனென்றா வலை நோக்கி யார் முடிவது அப்போ அந்த பக்கம் விளையில் விசை வர வேணும் வருகிறது ரைட் இங்கே பாருங்கள் ஒரு விளக்கம் தருகின்றேன் இந்த டெல்டா பி என்றது இந்த பி ஒன் பி டூ இன்றையும் விளைவு ரைட் ஆரம்பத்தில் ஓய்வில் இருந்தால் அல்ல சீரான வேகத்தோடு போன என்ன ஆர்முடல் பூஜ்ஜியம் அப்போ ஆர்முடல் பூஜ்ஜியம் என்றால் ரெண்டு கட்டம் வரும் ஓய்வில் இருக்கலாம் அல்ல சீரான வேகத்தோடு போனோம் அதுக்கடையும் மட்டம் மாறாது என்ன காரணம் என்றால் அந்த டெல்டா பி அல்லது ஒரு மருதாக்க விசை டெல்டா பி எம்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணு 
என்றா கிடையாக ஒரு இயக்கமும் இல்லை கிடையாக ஒரு ஆர்முடுகளும் இல்லை அவை கிடையாக ஒரு விஷயம் வர தேவையில்லை அவை ஓய்வு சீரான வகத்துக்கு அந்த டெல்டாப்பியை எம்ஜி சமப்படுத்து ஆனால் இதில் வலன் நோக்கி இழுக்கிறோம் ஆர்முடுகளோட அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மூலக்கூறுக்கு ஒரு துணிவு இருக்குது அதே இடத்துல ஆர்முடுகள் இருக்குது அட்டண்டே வச்சு கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வாங்கு துணிவு இருக்கிறது ஆர்முடுகள் கிடையாக இருக்கிறது துணிவும் இருக்குது அப்போ நியூட்டன்ட ரெண்டாம் விதி எவ்சமனையுமே விரத்தானே வேணும் விலையில் விரத்தான் வேணும் கிடையாக ஏன் துணிவு இருக்குது ஆர்முடுகள் இருக்குது கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு விசை தான் இருக்கு டெல்டா பியும் எம்ஜி ஆனால் கிடையா ஒரு விசை வர வேணும் நீங்கள் வட்டி இயக்கங்களிலும் இந்த விடயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு விசையை வச்சு கொண்டு வர்ற அமைப்பு அதால் தான் இந்த திரவ மட்டும் சரியுது என்னதுக்காக சரியுது அந்த கிடை விசையை வர செய்கிறதுக்காக பாருங்கள் சரிஞ்சால் பாருங்கள் சரிஞ்சோன்னா விசை இணைகிற கோட்பாட்டின்படி இந்த டெல்டா பியின்றையும் எம்ஜியின்றையும் கூறொன்று வந்துடும் கிடையாக ஆகவே அந்த உங்களுக்கு அந்த தானாகவே ஒரு விசை ஒன்று வருகின்றது இப்போ விளக்கம் வருது ஏன் திரவ மட்டம் சரிய வேணும் எவ்வாறு சரிய வேணும் என்ற ஒரு விளக்கம் வந்துடுது அந்த ரெண்டு விஷயம் வச்சுக்கொண்டு மூன்றாவது விஷயம் ஏற்படுத்துறதுக்காக திரவ மட்டம் சரிகின்றது இது நீங்கள் வட்டி இயக்கத்திலே கூம்பூசல் இயக்கத்திலே பார்த்துருப்பீர்கள் இழுவை நிற அந்த விளையுள் அவர் ரெண்டு தான் உண்மையான விஷயம் முன் அந்த மைய நாட்டு விஷயாக ட்ரெண்டி நேம் விளையில் வரும் அதே மாதிரி தானாக அவர் டொட்டில் போட்டுக்கொண்டு பார்த்துனீங்களே என்ற அதோட விஷயாக இல்லை இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கொண்டு தான் வரும் ரைட் இஞ்சி பாருங்கள் நிலை குத்தா இயக்கம் இல்லை டெல்டா பி கோஸ்டீட்டா சமன் சமன் லக்கி என்ற இயக்கம் இல்லை எம்ஜி ஆனால் கிடையா இயங்குது பார்த்திங்களா எஃப் செவன் எம்ஏ பாவிக்கிறோம் என்ற இயக்கவியல் செவன் பாடு தானே நீ விட்டு இயக்கவியல் செவன் பாடு டெல்டா பி பாரு பக்கத்தில் மடக்கிக்கு தான் கோஸ்டீட்டா அதுக்கு எதிரில் மடக்கின வடையில் சாயின் டீட்டா இன்ட்டு எம்ஏ ஆக டெல்டா பி சாயின் டீட்டா அவங்க டெல்டா பி கோஸ்டீட்டா ஈக்குவல் எம்ஏ ஈக்குவல் எம்ஜி டான் டீட்டா ஏஓஜி இது நீங்கள் நியமமாகவே அநேக இடத்துல வச்சுருக்கிறீர்கள் ஆக டான் டீட்டா சைவசம் ஒன்று அஞ்சு அழகு இல்லை ரைட் அப்போ இந்த விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக அடிக்கடி சோதனை பேப்பர்களை சந்திச்சிருக்கு இப்போ கடைசியாக வந்த விடயங்களையும் பாருங்கள் என்ன கடைசியாக வந்த விடயம் இந்த திரவமட்ட வித்தியாசம் ஏஜ் இப்போ டான் டீட்டா ஹண்ட்ரட் இயர் இங்கே இருக்கு சைவசம் ஒன் டைஞ்ச் ஆனால் இன்னொரு விதமாக டான் டீட்டாவை போகிறோம் பாருங்கள் ஏஜ் ஏஜ் என்ற இந்த ஏஜ் தான் அங்கேயும் பெற போகுது எதிர்பக்கம் கிளையில் பாத்திரத்தின் அடியின் ரெண்டு இடம் இது ஒரு ஃபைனல் பேப்பர்களே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போ டான்டிட்டா ஏச்ஓவேல் ஆனால் டான்டிட்டா ஏஓவஜி அவை ஏச்சமன் ஏச்ஓ பாருங்க ஏஓவஜி என்று எழு அப்போ ஏக்கு என்ன போடலாம் இல்லை ஏஓவஜிக்கு என்ன போடலாம் சைவசம் ஒன்றஞ்சு பாருங்கள் மூன்று அப்போ உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லை இது வரைக்கும் ஃபைனல் பேப்பர் வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய எம்சிக்கு வினாக்கள் இரண்டு நிமிடத்துக்கான விடியம் தான் அதுலேருந்து என்ற அது பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒரு வினா ஆண்ட படியில் மேலதிகமாக ஒரு வினாவை தொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் என் சைவசன் நாலஞ்சு மீட்டர் வந்திருக்கு பாருங்கள் வெளியேறும் நீரின் கனவுல என்ன செய்வீங்க முற்றுமுள்ளா முதல் பாத்திரம் முழுக்க நிரம்பி இருந்தது இப்போ பாருங்கள் வெளியேறுற நீரின் கனவுல பாருங்கள் நீளா பாருங்கள் அமலத்தையும் ஃபுல்லாக போடுவோம் என்ன வேற போது ஏச்சுக்கு தெரியும் மூன்று அகலம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு அது படத்தில் காட்டியில் பாருங்கள் மூன்று இந்த அடி அகலம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு ஏச் இஞ்சி இருக்குது சைவசன் நாலு அஞ்சு ஏன் அரவாசியில் பிரிச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் அரவாசி அமலம் வெளியேறிடுது அந்த இந்த முள்ளத்தையும் எடுத்து அந்த அரவாசி வெளியேறிடுது ஆகவே அரை ஒன் தசம் ஆறு எட்டு மீட்டர் கணம் ஆயிட் இப்பொழுது கூட்டு தாண்டிட்டா சைவசம் ஒன்று அஞ்சு சரி அடுத்த அந்த திரவமட்ட வித்தியாசம் ரெண்டு புயங்களிலும் இருக்கிற திரவமட்ட வித்தியாசமே சைவசம் நாலு அஞ்சு மீட்டர் மற்றது வெளியேறு நீரின் கனளவு அந்த பகுதியினுடைய கனளவை கண்டுட்டு அரவாசியாக பிரிச்சுருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு தசம் அஞ்சு அங்கே பந்தியில் தந்திருக்கு பாருங்கள் அகலம் என்று ரெண்டு தசம் அஞ்சு தந்திருக்கு உயரம் அது முழு உயரம் தான் ஒன்று தசம் அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு நாங்கள் போய் இந்த வெளியேறுற கனளவுக்கு இந்த உயரம் தான் நீங்கள் போடுவோம் அவன் இந்த பகுதியோட கண்டுட்டு அரவாசியில் பிரிச்சு வினாவை தொகுத்து பாருங்கள் ஏ கூட்டி சரி டான்டிட்டா ஏயோ வஜி சைவசம் ஒன்றஞ்சு ஏஜ் ஏஓ வஜி இன் டு எல் அவ உடனடியாகவே செய்யலாம் சைவசம் ஒன்று அஞ்சு தர மூன்று கடைசி தான் இன்னும் கொஞ்சம் விசேடமாக இருக்கிறது ஒன்று தசம் ஆறு எட்டு அங்கே கணிச்சிருக்கின்றோம் இந்த வினாவின்ற கணிப்பு இஞ்சி இருக்கின்றது அவை ஏபிசி என்ற மூன்று கூட்டும் தெளிவாக சரி திரவ மட்டங்களை பாருங்கள் இஞ்சி பாருங்கள் இந்த பக்கம் அமுக்கம் கூட இந்த பக்கம் அமுக்கம் குறைவு என்ற உயரம் கூட இது உயரம் குறைவு இந்த திரவ மட்ட உயரம் குறைவு வாதாள வார அமுக்கம் குறைவு 
இது இன்னொரு வினாவிலே இதை பற்றிய பூர்ண விளக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் இன்னும் மீண்டும் இதிலே செய்முறை ஒன்றும் இருக்காது நேரடியாக உயிர்த்தறிகிறது சில வினாக்கள் நேரத்தை மிச்சம் பிடிப்பதற்காக போடப்பட்ட வினாக்களாக இருக்கிறது அந்த வினாவிலே ஒன்றை பாருங்கள் ஒரு மரக்குட்டி அதன் மேற்பகுதியிலே நாணயம் வைக்கப்பட்டு படத்தில் காட்டியவாறு நீரில் மிதக்க விடப்பட்டுள்ளது காட்டப்பட்ட உயரங்களில் ஏச்சனின் இந்நாணயம் நீர்னுள் விழுந்த பின்னர் அவர் ரெண்டு சேர்த்து கேட்டிருக்கு இந்த நாணயம் நீர்னுள் விழுந்த பின்னர் அவர் நல்லா சிந்திக்க வேணும் நாணயத்தை நாங்கள் தனியாக போட்டிருந்தா அது நீருக்கெல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் ஏனென்றா அதால் இடம்பெயர்க்கப்படுற அந்த பாயின்ற நிற அந்த நாணயத்தின் நிறைய சமப்படுத்த முடியாமல் போயிருக்கும் அதாவது மேலிழப்பு குறைவு எம்ஜி கூடவாக இருக்கும் ஆகவே என்ன நடந்திருக்கு மன்னிக்கிறீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் இப்போ இப்போ என்ன செய்யறேண்டா தக்கைக்கு மேலே வச்சுருக்கு இப்போ தக்கை சுயாதீனமாக மிதக்கிற ஆழத்தை விட நாணயத்தை வச்ச வடியால் கூட அமர்ந்திருக்கு தக்கையை சுயாதீனமாக வச்ச வேண்டா அது அமர்ந்திருக்கிற இந்த எல் வந்து குறைவாக இருந்திருக்கும் நாணயத்தை வச்ச வடியில் இந்த எல் கூடவாக இருக்குமே அது இந்த அதையும் மிதக்க செய்ய வேணுமே அப்போ அதுக்குரிய மே மேலதிக மேலதிப்பையும் கொடுக்கணும் அப்போ அதுக்காக என்ன செய்து கூடாமல் இருக்கு அதே நேரத்தில் தக்க சுயாதீனமாக மிதக்கேக்க இருக்கிற இந்த உயரம் குறைவாக இருந்திருக்கும் இப்போ நாணயத்தை வச்சபடியால் நாணயத்தை மிதக்க செய்கிறதுக்கு தக்கை அமர்ந்திருக்கு அந்த தக்கை அமர்ந்தபடியில் இந்த உயரமும் கூடியிருக்கு அப்போ ரெண்டுமே நாணயம் வச்சதால் வழக்கமான செயற்பாட்டை விட கூடவாக இருந்திருக்கு இப்போ நாணயம் உள்ளுக்க விழுந்துடுது உள்ளுக்க தான் விழுகுது விழுந்தால் அது அமலை போகுது அப்போ நி நல்லா யோசிச்சு பாருங்கோ நாணயம் விழுந்தோம் தக்கி ஒருக்கா பட்டாருன்னு மேல் எழும்பும் என்ற நாணயத்துக்காக தனி கூட அமர்ந்திருக்கு அவன் என்ன நடக்க பண்ணிக்கிறீங்க நாணயம் கீழே விழுந்தோன்னு அவர் போட்டாருன்ட்டு டக்குன்னு மேல் எழும்பும் மேன் அந்த நாணயத்துக்கான வெய் நிறைய சமப்படுத்தி கொடுக்குற மேல் வைப்பால் அமர்ந்த அமலம் இல்லை அப்போ மேல் எழும்பும் அவள் எல் குறை அவள் அது கிளியர் அடுத்த நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கோ நாணயம் தக்கியோடு சேர்ந்துருக்கே இந்த நீரிட கூட இடம் பெய்திருக்கு இப்போ நாணயம் நீருக்குள்ள விழுந்தோன்னு குறைந்த அளவு நீரைத்தான் இடம்பெயத்திருக்கு அவை எல்லும் குறையும் ஏச்சும் குறையும் அவ விடை நாலாவது என்ற இதுக்கு செய்முறையில் ஒரு தற்கு ரீதியாக விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போன்று அடுத்த வினாக்கு போவோம் ஜூக்குழாயில் ஆரம்பத்தில் நீர் நாள் நிரப்பப்பட்டு பின்னர் ஒரு புயத்துக்களால் என்ன விடப்படுகிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வினா மிக முக்கியமான வினா பாருங்கள் இதில் நான் நீர் நாள் தான் ஆரம்பத்தில் நிரப்பியிருக்கேன் பின்னர் தான் எண்ணியால் நிரப்புகிறேன் ஆனால் அதாவது முதல் நீங்கள் அடர்த்தி குறைஞ்ச திரவத்தால் எண்ணியால் நிரப்பி போட்டு நீரை நிரப்பினால் உங்களுக்கு தெரியும் நடைமுறை பிரச்சனை என்னென்னு இரு பக்கமும் அந்த நீர் எண்ணியை பிரித்து விடும் ஏஞ்சலும் வாபம் எண்ணெயை நிரப்புறியாது பெயிண்டு இதுக்குள்ள நீரை விடுறியாது அவள் நீர் எண்ணெயிலும் பார்க்க அடர்த்தி கூட அப்படி ஊடுருவி இஞ்ச வந்துடும் இஞ்சாலும் நீர் வரும் இஞ்சாலும் நீர் வரும் அவள் பெரிய பிரச்சனை இல்லோ ரெண்டு பக்கமும் பிரித்து விடும் என்ற ஒரு கருத்து இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன செய்திருக்கேன் பாருங்கள் எண்ணெய் விடப்படுறது சமநிலை எண்ணெய் உயரம் இல்லை சமநிலை அடைஞ்சு இந்த இதான் அந்த கிடைமட்டம் கிடைமட்டம் இதான் அவர் சமநிலையில் எண்ணின்ற உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் நீரின் உயரம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏன் எண்ணின்ற அடர்த்தி குறைவு அவை என்ன நடக்கிறது ராய் நீரின் நடத்தி ஆயிரம் கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கிணமெனின் எண்ணெயை நடத்தி இந்த ரெண்டு இடத்திலும் ஓய்வில் உள்ள ஓய்வில் உள்ள ஒரே திரவத்தின் கிடைமட்டத்தில் அமுக்கங்கள் சமன் ஆகவே நாங்கள் என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் இதில் உள்ள அமுக்கத்தை சமப்படுத்தியிருக்கோம் பிஏ செவன் பிபி இந்த அடிமட்டத்தில் பிஏ செவன் பிபி ஆகவே இதில் ஏச் ஒன்னுக்கு ப பை பையும் அங்கே செய்கிறோம் என்றால் வளிமண்டலத்துக்கு இந்த குழாய் திறந்திருக்கிறது பை ஏச் ஒன் ரோ ஒன் இல்லாட்டி ரோ ஏ ஜி அங்கால மற்ற பக்கம் பை ஏச் டூ ரோ பி ஜி ஆகவே சமப்படுத்தும்போது பை வெட்டுப்பட்டு போகும் ரெண்டு உயரங்கள் தெரியும் எட்டு தர அடர்த்தி தெரியாது ரோபி அங்கால் அஞ்சு தர ஆயிரம் என்று தெரியும் ஆகவே அறுநூற்றி இருபத்தைந்து கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கணம் ஏன்டா அதுவும் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சென்டிமீட்டர் என்ற நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கணத்தில் இருக்கிற வடியால் இது கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கணம் இங்கே ஒரு புதுக்கேள்வி என்று போட்டிருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் குழாய்களை வளைக்கும் ஒரு நுட்பம் அதாவது நிலத்து கடியிலேயோ வேறு இங்கே இருக்கிற குழாய்களை அமர்த்தி வளைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குது அந்த இதான் அந்த திருப்புதிறன் இடம் பாருங்கள் இப்படி ஒரு பெல்ட் மாதிரி போட்டிருக்கு போட்டு அப்போ இதிலே அந்த விசை வரப்போகுது இதுக்கெல்லாம் விசை வரப்போகுது 
அப்போ நாங்கள் இப்படி யாமத்தை போகிறோம் யாமத்தை அப்படி யாமுக்க மூடு கடத்தி அங்கே பேர் மெயின் பண்ணுது பைப்பை வளைக்கிறது அப்போ இங்கே நாங்கள் கொடுக்குற விஷய ஃபன் ஆனால் முசலத்துக்கு கொடுக்குற விஷய காண வேணும் திருப்புதரன் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அப்போ பாருங்கள் இதில் சின்ன விஷயம் அது கொஞ்சம் பெருப்பிக்கப்படுது திருப்புதரன் தத்துவ வச்சு அது பேர்ந்து பெண் மடங்காக பெருப்பிக்கப்படுது அப்போ பாருங்கள் இந்த கூட்டு நுணுக்கு ஆட்டி மாறி தனி நுணுக்கு காட்டிலேருந்து கூட்டு நுணுக்கு காட்டி எவ்வாறு வித்தியாசப்படுது முதல் வில்லையால் பிரிப்பிச்சு பேர் ரெண்டாம் வில்லையாலும் பிரிப்பிக்குது அதே மாதிரி திருப்புதரன் தத்துவத்தின்படி இதில் விசை இந்த எஃப் ஒன் பிரிப்பிக்கப்பட்டு மேலும் பஸ்காரின் தத்துவப்படி நீரியல் அழுத்தியில் இன்னும் மேலும் பிரிப்பிக்கப்படுது இப்படி அமர்த்துவது கூடாக பருமானங்கள் எல்லாம் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றி திருப்புதன் எடுக்க போகிறேன் இந்த இதுக்கு கொடுக்குற விசைக்கு அப்போ இது பற்றி திருப்புதன் எடுக்கேக்க அந்த கேள்வியற்க வாசிச்சுட்டு குழாய் ஒன்றை வளைக்கும் உபர்ணத்தில் நீரியல் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் நீரியல் அழுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த குழாய் வளைக்கப்படுகின்றது அந்த பிரயோகிக்கப்படுற விசை எஃப் ஒன் அது நாங்கள் அந்த சட்டத்திலே பிரயோகிக்கிறோம் படத்தில் உள்ள தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு கிடைக்கும் விசை எஃப் டூக்கான அதாவது குழாயை அமர்த்துற அந்த கிடைக்கும் விசை தான் அது அது பன்மடங்கு பிரிப்பிக்கப்பட்டு வரும் அந்த கோவையை உங்களுக்கு அணுகிறதுக்காக சில கேள்வி நுணுக்கங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் சில அனுபவத்தை வச்சுக்கொண்டு அப்போ திருப்புதரன் தத்துவத்தை உபயோகித்து சிறிய முசலத்தில் கொடுக்கப்படும் விசையை காண்கள் இப்போ வந்து பெஸ்காலின் தத்துவத்தை உபயோகித்து அப்போ அங்கே உங்களுக்கு ஒரு படிமுறை வளர்ச்சியாக இவ்வாறு அணுகி செல்லலாம் என்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது அவை எஃப்டுக்கான கோவையை பாருங்கள் இந்த விடே மேலில் காட்டு கண்டு நாங்கள் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒரு தனியாக போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அப்படியே எஃப் டூ நீங்கள் கொடுக்குறது எஃப் ஒன் பாருங்கள் எல் அங்கே படத்தில் காட்டுவோம் டி டூ டி டூ வர்க்கம் டி ஒன் வர்க்கம் பாருங்கள் ஒரு கையில் டி ஒன் பாருங்கள் டி டூ அந்த பெரிய முசலத்தின் அங்கே தான் எஃப் டூ இது எஃப் ஒன் எஃப் டூ இடையில் இஞ்சி ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கும் திருப்புதரன் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அப்போ அந்த திருப்புதரன் தத்துவத்தை பயன்படுத்திக்க ஒரு கவனிங்கள் எஃப் ஒன் இன்டூ எல் பிளஸ் டி எந்த புள்ளி பற்றி தான் திருப்பம் கொடுக்குறீர்கள் அதானே அந்த சட்ட அமைப்பு அப்போ எல் இன்டூ டி ஒன் மற்ற இதுக்குள்ள வரையே கே பாருங்கள் இந்த விசை இடையில் வார விசை டி பை டூ டி பை டூ டி ஒன் பை டூ டி ஒன் பை டூ எஃபி என்றால் அந்த இடையில் கொடுக்குற விசை பாருங்கள் எஃபிஏ பாருங்கள் கொடுக்க விருக்குங்க டென்ட் இன்டூ டி ஒன் எல்லோ டி ஒன் அந்த டி ஒன் அதோடு அந்த எஃப் ஒன் அப்படியே இருக்குது இது திருப்புதரன் தத்துவம் நான் எழுதி காட்டவில்லை திருப்புதரன் தத்துவம் பஸ்கேலின் தத்துவம் தான் இப்போ தான் பாவிக்கும் அங்கே அந்த எஃபி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அந்த விட்டம் டி ஒன் அங்கே பெரிய முசலத்துக்கில் கிடைக்குது எஃப் டூ பஸ்கேலின் தத்துவம் ஓர் இடத்தில் பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் பி ஒன் சற்றுதலேனும் மாறுதல் அடையாது இல்லா பகுதிக்கும் போகுது எஃப் டூ ஆகவே எஃபி தான் இங்கே டிரெக்டாக கொடுக்குறது நாங்கள் கொடுத்தாலும் அந்த முசலத்தினால் முசலத்துக்கு மீது பிரயோகிக்கப்படுறது எஃப் டூ பி ஓ ஏ ஒன் அடுத்ததாக கவனிச்சு பாருங்கள் எஃப் டூங்கள் ஓ ஏ டூ ஆகவே இதை இங்கே கண்டு வச்சுருக்கிறோம் டென்ட் இன் டூ டி ஒன் ப்ளஸ் எல் இஞ்சால் எஃப் ஒன் பரப்புக்காக பரப்புக்காக அந்த தந்த தரவிலே போட்டிருக்கிறேன் இது இதுக்குரியது அந்த பை என்ற இது எஃபி தான் போட்டிருக்கிறேன் அதாவது இந்த விஷயம் பை டி ஒன் வர்க்கத்துங்கள் நாலு என்ற ஆரைக்கு மாற்றி இருக்கும் கிடைக்கிற விஷயம் எஃப் டூ பை டி டூ வர்க்கத்துங்கள் நாலு நாலு பை எல்லாம் வெட்டுப்படும் எஃப் டூ தான் எழுவாய் மாற்றம் கவனம் இங்கே பாருங்கள் டி ஒன் வர்க்கம் கீழே இருக்கும் இந்த டி டூ வர்க்கம் மேலே போயிருக்கு அதோடு இந்த கோவையும் அப்படியே சேர்ந்து வருகிறது டூ எஃப் ஒன் டி ப்ளஸ் எல் என்ற அந்த வினா உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ இந்த திருப்புதரன் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி பெரிய ஒரு குழாய் மடிக்கின்ற அந்த வினாவை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்கள் ஒரு பிரயோகமாக இதை நாங்கள் பஸ்கேலின் தத்துவத்துக்களை கொடுத்து அங்காலே அணுகியிருக்கிறோம் அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு பாருங்கள் இந்த வினாவையும் நீங்கள் இதிலே பார்க்கலாம் நாங்கள் ஏற்கவே செய்த ஒரு விடயம் ஆனால் டெண்டு திரவம் இருக்கிறது டெண்டு திரவம் இருக்கிறது அப்போ அந்த டெண்டு திரவம் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் இதில் போடைக்கு ஒரு சின்ன கவனம் எடுத்தால் சரி கேள்வியை வாசிச்சிருக்கிறீங்களா மேலே உள்ளது டி கீழே உள்ள டூ டி என் அடத்திக்கு கூடியது கீழே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயரம் ஏஜ் பாய் டூ இங்கே பாருங்கள் இதிலேருந்து ஏஜ் உயரத்தில் தந்திருக்கு இந்த திறவையும் தந்த என்றால் அந்த திரவ மட்டம் தொடர்ந்து மாறாமல் இருக்கும் என்றதுக்காக தருகிறது எஸ் என்றது இந்த சிறிய துவாரத்தினுடைய ரைட் வி ஆனது வெளியேற வேகம் கவனம் பி ஒன் என்றது வளிமண்டல முக்கம் அதான் பி நோட்டன்னு சும்மா போட்டிருக்கேன் அங்கே வேகம் இல்லை என்ற அகலமான பாத்திரம் பாருங்கள் இதில் டெண்டு விடியம் இருக்கு அமுக்கத்துக்கு பாருங்கள் டிஜி ஏஜ் பாய் டூ மற்றவருக்கு டூ டி டூ டி கவனமாக இருக்கணும் டூ டி ஜி மிச்ச உயரம் ஏஜ்
அங்கே விடையை தந்திருக்கிறது அதில் வினாக்கள்ளி கவனமாக பார்த்து கொள்ளணும் இதில் ரெண்டு திரவம் சார்ந்து வருகிறது அப்போ ஒரு தனித்திரவம் என்றால் பரவாயில்ல விசமன் வர்க்கம் மூலம் டூ ஜிஹெச் என்று வரைக்கும் அது பிரச் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு திரவம் சம்மந்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய இந்த கோவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்திருக்கிற அணுகுமுறை இந்த தடவை ஏன் தந்திருக்கிறது அந்த நீர்மட்டம் இறங்கவில்லை அவை ஆரம்ப வேகம் இதில் இந்த இடத்திலே பூச்சியம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெரிய தடவை அகலமான பாத்திரம் ஆகவே நாங்கள் நீர்நிலையில் என்ற ஒரு பாடப்பரப்பை பார்த்துருக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் மேலதிய வினாக்களை மேலும் செய்வதற்கு இருக்கின்றோம் அடுத்த முறை வகுப்புகளிலே சந்தித்து மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்